noche el barco de apuestas, donde aquellos sin futuro se reúnen. Si gano, mi deuda será cancelada. Pero si pierdo, seré forzado a trabajar por uno o dos años. Y no podré regresar al mundo. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué elegiste, Kaji? ¿Ya te decidiste? Capítulo 2. Encrucijada. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Uh, sí. Eh, esas apuestas en el barco, ¿qué tipo de apuestas van a ser? Y si dices que voy a ser forzado a trabajar uno o dos años, eh, ¿qué voy a estar haciendo? <risa> Yo estaba muy preocupado. Ah, entiendo ese sentimiento, pero lo siento. Esas preguntas, eh, creo que no puedo responder ninguna. ¿Qué? ¿No puedo responder? Escucha, la primera pregunta del barco, para ser justo con los participantes, no la puedo responder. Y el crucero, los participantes, eh, entraron con una diferencia de varios meses. Aquellos que entraron hace varias semanas. Uh, necesitamos evadir ese tipo de injusticias hasta llegar al barco. Hasta que no lleguemos no te puedo responder tus preguntas sobre las apuestas. Y entonces perderás. Sobre eso, ¿cómo debería decirlo? Para ser honesto, tampoco sé qué tipo de apuestas va a haber en el barco. ¿No sabes? Mm, sí, no sé. Aparte de reclutar, yo no sé mucho. Eso es irresponsable, completamente irresponsable. Uh, sí, cállate, entiendo tus sentimientos, Kai, relájate. Sí, no te preocupes mucho, es completamente seguro. El plan del crucero fue patrocinado por cierta compañía prestamista que todos conocen. No tendría sentido que ellos sacaran beneficio de algo así. No, nadie puede acusar al bote de algún intento malicioso. De hecho es lo opuesto. Es para salvar a la gente que está endeudada. Ese es el propósito del barco. ¿Salvado? Sí. Si tú ganas esta noche en el crucero, tu deuda será saldada. Serás completamente salvado. Pero en el caso que pierdas... Podrías pasar más de 10 años en condiciones sofocantes, ahogado en deudas. O quizás podrías vivir por uno o dos años acorde a las reglas, pagando todo lo acumulado y serías liberado pronto. Mira tu futuro, hay solo una salida. ¿Ah? Sí, naturalmente, es un tipo de cuerda. Velo como una metáfora. Podrías sacar beneficio de ello. Ahora mismo, nosotros somos profesionales recolectores de deudas. A la gente a la que le recolectamos, usualmente piden prestado millones de yenes cuando son jóvenes. Ja, qué tontos. Entre más, entre más avanza el tiempo, el pago se vuelve más anormal. No puedes estar viviendo en la oscuridad por siempre. Tus gastos de manutención se van a volver ridículos. No es eficiente para escalar en el mundo. Además, en el barco, los deudores disminuyen. En vez de cazar a la gente por su pago, ellos apuestan. Y aquellos menos afortunados, sus deudas se ven incrementadas. Es triste, pero lo puedes ver de esta manera. Estás atrapado en una tasa de interés. Hasta que no la pagues de vuelta, no podrás pagar tu manutención. Y entonces te estaré buscando para cobrar la deuda. Hasta que el día del cobro llegue... Entonces, se salvarán los que tengan suficiente mérito. Así que es lo opuesto. El crucero es de naturaleza altruística. Ellos no ganan ni un céntimo por hacer este juego de apuestas. No es como los casinos ordinarios. No es una apuesta tú contra el dealer. Es una apuesta... Cuando los participantes pelean unos contra otros... ¿Participantes? El resultado... Es que solamente la mitad de ellos vuelven. ¿La mitad? Sí, eso es bueno. Si yo fuera el que patrocina el evento, podría explotar más a la basura y sacarles más dinero. Y entonces solamente el 20% del barco saldría. Así como lo puedes ver, ese crucero es bastante consciente de las reglas. Puedes confiar. Uh... 
¿Sabes por qué te sientes así, Kaiji? Uh, no, no lo sé. Déjame decirte. Es porque no tienes dinero. ¿Dinero? Sí. Es que todos los días parecen tan irreales porque no puedes obtener nada de lo que quieres. Hay una niebla alrededor de tu cabeza. Piensa que es como un área de básquetbol. Que está a tu altura. Puedes practicar todos los días, ¿no? Pero si estuviera a 100 metros de altura, ni siquiera intentarías tirar la bola. Ahora mismo estás así. No puedes alcanzar la meta. Alimentas tu esperanza intentándolo. Viendo varias cosas todos los días. Atrás de ventanas, escaparates. Y no puedes alcanzarlas. Te estresa no poder comprarlas. Absorbes ese tipo de negatividad. Esos sentimientos te están matando. Tú... Estuviste destruyendo carros importados. Ese tipo de comportamiento es típico cuando piensas que no puedes tener algo. Y te das por vencido. ¿Qué harías ahora mismo si tuvieras 10 millones de yenes? No estaré haciendo esas tonterías. Además, no deberás estar tan preocupado. En el crucero podrías ganar entre 10 y 20 millones. Así que tranquilo. Uh, jefe. Sí. Es de Yoshi-san. Oh. Yo no confío, pero... Sí, sí, sí. Él dice la verdad. Entonces... ¿Qué hago? Ok, bye. Señor Kaiji, solo quedan dos asientos para el crucero. Así que decía pronto. ¿Eh? Financiadora Endo, quedan dos, solo quedan dos. Eso significa que tengo que decidir pronto. Eh, Kaiji, perdón. ¿Qué? No quedan lugares disponibles. ¿Qué? Eh, no te puedo ayudar. Es tu culpa por haber dudado tanto. Eh, eh, espera. ¿Qué? Eso, eh, ¿no puede ser nada? ¿Mm? ¿Qué? ¿Te quieres unir? Uh, bueno, eh, podría decir... ¿En serio? Uh, espera un segundo, deja intento hablar. Uh. Uh, por favor. Uh, Yoshi-san es Sendo. De hecho, eh, haremos una excepción. Eh, sí. Estás dentro. Me dejaron incrementar las vacantes por una. ¿En serio? Eh, sí, seguro. Ahora hay que hacer esto rápido. Oye, eh, la forma. Eh, escribe tu nombre aquí, aquí pon tu huella digital. Y Kaiji firmó. <ríe> Está bien, ahora puedes salir. <ríe> ¿Pero qué fue eso? Lo hiciste perfecto. Tu discurso, el plan, el timing y el teléfono. <ríe> sí, esos métodos son utilizados por agentes inmobiliarios. Incitan la compra de la gente poniendo un objeto enfrente de ellos y fingiendo demanda con un teléfono. Dependiendo del caso, eh, compradores falsos. Ellos ven eso e intentan firmar el contrato lo antes posible. En, el, en este caso son números 200 de crucero, podría ser cualquier cosa, manzanas, um, relojes. <risa> Idiota, ¿qué tipo de crucero podría tener tanta demanda? Tiene razón. <risa> mm, aquí tienes. Oh, ahora nos podemos relajar. Creo que por fin llegamos a la cuota de personas. Esos tontos sin cerebro... Eh, son buena ayuda. Recientemente los jóvenes son más cautelosos. Y ha sido más difícil. <risa> sí. Eh, pero es un poco triste. ¿Mm? Él no podrá bajar del barco, lo sabes. Estás en lo correcto. Es imposible que baje el barco. Cuando estaba vendiendo el crucero por el teléfono en la llamada falsa, en ese momento aprendí algunas cosas sobre ese tipo. Mm, creo que es un buen hombre. ¿Un buen hombre? <ríe> creo que es un tipo de idiota. Pero bueno, y es objetivo los yakuzas. Estoy seguro que no es un buen hombre. <ríe> el crucero suena lindo. Para los tontos. Ellos son la mejor presa. <risa> <risa>